Muy buenas a todos, familias. Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact. Familia, stream preview, live stream de la 4.3 de Genshin Impact que vamos a tener en unos 10 días aproximadamente, el martes que viene, ¿no? El otro. Versión 4.3 Roses and Muskets. Rosas y mosquetes. Parece que vamos a tener como una obra de teatro o una, una obra de cine o algo así, ¿no? No sé, viene a Jack ahí con la pistola esta, la Chevrolet aquí con el rifle, la señora esta que no, no me he liqueado. ¡Eh, claqueta! ¡Cuidado! Okay, everyone. ¡Cuidado! ¡Comienza ya! Que aquí, right? I've checked the perimeter. The coast is all clear. All right, then it's time. Time to shop for the latest fashions at Chioria Boutique. Huh. En la boutique de, de, de moda, gente. Yeah, this is Chioria Boutique that we're talking about. I feel like we need something that sounds, I, I don't know, a little more extravagant, maybe. Mm. Pues escúchame, la boutique está de ropa podrían haberla aprovechado para poner más skins en Genshin, ¿no? Así como yo te la dejo ahí, Genshin, si quieres aprovecharla. Impact version 4.3 special program. Yay! <laughs> <laughs> As you can see, our show is sponsored by Chioria Boutique, one of the leading fashion houses in Fontaine. But before we go any further, let's take a moment to watch the version 4.3 trailer. Ah, bueno, trailer de entrada. Operator. That can be Without. a pretty technical job. Are you really up to it? Ojo. ¿Por qué cuatro tercios? Wait, you put no thought into finding a good camera angle. And the Xavier, Xavier, no! In. Positions, everyone! <laughs> nice to meet you. I am Navia, Ojo. the president, leader, commander in chief, executive director, and boss of Spina di Rosula. Hey there! <laughs> Dispara. What? ¿Qué paranoia, no? Cameras will start rolling as soon as the set is ready. Dispara con el paraguas. Picking things into gear is the director. Props and lighting set the scene. Actors can get their makeup done. Extras go over your positions. Esta es la nueva la chiori esta. Actors to your position. Lights, camera, action. Pues sí que es cine, ¿no? Oh. For the death of our mother. Uy, la tóxica. <laughs> You're just as naive as her. Did you really think two muskets would be enough to defeat me? Your crimes are evident. Ojo la chévere use. Ojo el temazo, eh. Drop your weapon. Tú te haces como Cle, ¿no? Tira bombas y Actors emotions were all on point. Let's keep that take. We'll move on to the next scene. Tira bombas. Hola, yo y Misha. Did you really think you'd get away? Chevrolet. You can keep your mora and you can go to hell. What? Que se han fumado. Supongo que será una escena, ¿no? Han matado a Joey Milla, no creo, ¿no? Bueno, primer código, van rapidito los códigos, gente. Gente, Joey Milla viene de banner, os aparece ahí random y no tiene que ver con la historia del, del cine, de, de la obra de, en cuestión. ¿Y la matan de verdad o hay un problema de verdad? ¿O es simplemente una escena de la obra? Podría ser, ¿no? No creo que la maten, ¿no? Esto es Genshin, no me jodas. Como maten a Yoimilla, gente, hago huelga, ¿eh? Como maten a Yoimilla, abro un change.org, ¿eh? O sea, quiere decir, qué necesidad, ¿no? Vale, tenemos primer código. Los códigos los dejaré en el vídeo abajo en la descripción. Recordad que tenéis unas 24 horas para reclamarlos. Os dejaré esta página abajo en la descripción, a ver si el Cronotulas deja la página esta. Si no, dentro del juego lo podéis canjear también. Os vais a ajustes y abajo en cuenta podéis canjear código, ¿vale? 100 protos. 
y 10 cristales. Además, nos dan 800 protos más por lo de los Game Awards, así que cuidado. ¿eh? A ver qué hay, gente. Una cosa antes de comenzar, yo no me he liqueado de nada esta versión, no sé nada, pero por otro lado, pienso que no va a haber mucha cosa, pero creo, quizá, pienso, quizá vienen eventos buenos. Porque si la versión no tiene mucho contenido, los eventos suelen ser bastante buenos. Esperemos. Está nerviosa, ¿eh? Como normalmente está el, el, el Aguilar, ¿no? Van drogados un poco. ¿eh? As you already saw in the trailer, Navia and Shavras will be our new playable characters. Yay! Mm -hmm. uh, <laughs> I'm sure many of our viewers are already familiar with Navia after seeing her through. Qué bonita voz tiene de Navia en inglés, ¿no? Super dulce, ¿no? Shavras, mm, who indeed. Um, <laughs> <laughs> other Fontaine characters have already mentioned Shavras before in their voice lines, but um, Shavras will finally be making an official appearance in version 4.3. I'm so excited! Mm -hmm. so exciting. <laughs> Bueno, pues que los dos personajes jugables, obviamente, son Navi y la Chebreuse. No están hablando de la tienda esta de, de moda, ¿vale? De la modista esta, la Chiori, que es esta que aparece aquí. Me parece que, bueno, que Navia compra ahí la ropa, ¿no? Básicamente eso, que es la que ha creado la ropa de Navia. Es la modista de Taylor Swift, gente. Vale, bien, ¿eh? Esto me interesa, no sé qué hace el personaje, así que literalmente lo voy a descubrir ahora y voy a ir entendiéndolo sobre la marcha, ¿vale? Eso sí, al principio me van a explicar que Navia es eh, tímida, pero a la vez es eh, decidida, que es de la espina de Rosula, que... Bueno, al principio siempre un poquito de texto. Mira cómo ríe. I'm sorry, can we take a moment to appreciate how perfectly Chiori customized Navia's clothes and accessories? Bueno, bueno, nos hacen admirar la ropa de Navia. Ya la admiré antes. Eh, sinceramente, <risa> os voy a decir, pese a que me gusta el diseño de Navia, me gusta el personaje de Navia, considero que. No me, o sea, no, no me había liqueado, no había visto ni una animación de Navia, no había visto absolutamente nada de Navia y no me llama demasiado la atención. No me llama demasiado la atención lo que viene siendo su, su kit a nivel visual. A nivel visual, bueno, está guay que dispare con el cañón ahí, con el paraguas, y la ulti son como unos cañones y tal, pero no me parece demasiado visual, ¿no? While using her elemental skill, Navia opens her gun umbrella and fires multiple Rosula shard shots Mira, that can cast cristales, no? dealing geo damage upon a successful strike. Ooh. For a period of time after using her elemental skill, Navia's normal charged and plunging attacks will deal increased damage and become infused with the power of geo, which cannot vale. be overridden. Now, when Navia is in combat, there vale, is bueno. little marks. Sin bulle los básicos, todos los ataques en geo. No puede ser cambiado el Geo con, con BNC6. Ganamos. Y parece que vamos a pegar bombazos de Geo, ¿no? Hostias. Vale, Navia. Los cristalizados de Geo sirven para algo. ¡Ostras! Cuando pilla los cristalizados, lo gasta para tirar su habilidad elemental, ¿vale? Y con eso, digamos que lo que hace es como hacer mucho más daño, ¿no? Eso parece. Así que parece que tiene sentido crear cristalizados, ¿eh? Lluvia, geo. Un bombardeo, literal. 
that Navia will accumulate crystal shrapnel charges at certain intervals if she strikes enemies with the Rosula Dorada salute. Ooh, now that salute is spectacular. <laughs> That's awesome. Vale, y va ganando las cargas estas cuando van cayendo. Hostia, ¿cuánto dura esto, cabrón? Dura un rato, ¿no? Está un buen rato ahí pegando cañonazos, ¿no? No está mal. Okay. Yeah, I guess, I guess that's just the Spina's way of showing respect in their own way. Yeah, 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 yeah totally. <laughs> Not intimidating at all. No. O sea, tiene pinta de que es eh, un personaje eh, on field. Vale, bueno, mira, ganas más recursos en Fontaine. Tiene, que, tiene pinta de que es un personaje on field, que va a estar todo el rato en plan de PS Mine. Pero que parece que lo vamos a jugar con otros elementos, ¿no? No parece que Monogeo vaya a servir demasiado. Porque no crearemos cristales, o sí, no lo sé. To averting Fontaine's prophesized crisis. I mean, it was all thanks to Navia's leadership. Exactly. Some people even lost their lives during that disaster. I'm certain that those events weighed heavily on Navia, but she remained tough and committed to leading the Spina. Yeah. Yeah, and while we're on the topic of Fontaine's crisis, though the prophesized dangers are over. Bueno, nueva misión legendaria, obviamente, de Navia. I bet Navia is going to be occupied with that for a long time. Oh, definitely. That's something that travelers will be able to see for themselves. Navia's story quests, the Rosa Multiflora chapter, will become available in version 4.3. The Spina will be working diligently to rebuild Poisson. Lo que no he visto es que el personaje cure ni nada, o sea, solo tendríamos escudos de cristalizado, ¿no? Les tendríamos que llevar healer igualmente en el equipo, o algún escudo para mantener el equipo vivo. No creo que sea suficiente con. ¿No? Mm -hmm. forward to seeing what happens. Okay, so now that we've introduced Navia, it's time for Chevreuse to be in the spotlight. <laughs> bueno, Chevreuse. Okay, since she's a newcomer, you probably can't wait to learn more about her. So let's get right into it. Okay. Um, hmm. How should I introduce her? Uh, first off, Chevreuse is the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. It's a Fontanian organization that handles all sorts of difficult cases and dangerous criminals. Ooh. Mm -hmm. <laughs> She doesn't like to appear in public without good cause, mm -hmm. so if you happen to run into her, it's likely that you're in some sort of trouble. But, oh. but, as long as you're alive, ¿cómo se pronunciará esto? Chevreuse, no Chevreuse? Chevreuse? Chevreuse is actually really easy to get Chevreuse. outside of work. Chevreuse se pronuncia. Oh, Chevreuse. Are just the best snack. Eh. Ostras. Se ha pedido un McDonald's, algo ahí, un Kentucky French Chicken o algo, ¿eh? La música de Eula? ¿O de quién era esta música? ¿De qué me suena? Um, what? That was so fire. <laughs> And I am not just talking about her skill. Música de combate de Fontaine. <laughs> oh my gosh, look at her idol animation. I love that she loves snacks. Mm -hmm. That is so awesome. She's a girl's girl. <laughs> And she gets it. <laughs> she gets it. Mira, han puesto la lanza del vuelo, ¿no? <laughs> She's not exactly um, what you expect from the captain of the special patrol, though, right? I guess that's kind of true. I mean, Chevrolet's work as a captain can be really stressful. I mean, I can't blame the girl for indulging every once in a while to relieve some stress. She even adjusts her training regimen to make up for her snacking habits. In fact, she trains more than any other member of the special patrol. Her platoon really admires her for that. La patrulla wow. especial. Bueno, bueno, se viene Pau Patrol. That is Polap. awesome. She's really admirable. The special patrol prioritizes combat ability above all else. So the organization often attracts some eccentric personalities. Okay. Mm, yeah. <laughs> the special patrol used to have problems with insubordination, but ever since Chevrolet took control, everyone has fallen into line, which does not surprise me at all. <laughs> she commands respect among her peers, and she's a formidable fighter, and she leads by example. Though she demands excellence from her platoon, she holds Mucho texto. Explicarme qué hace el personaje porque he visto que tira como unas bombas ahí como en plan Clé. Y los enemigos salían como volando ahí bastante fuerte. Supongo que los pequeños, los grandes no no volarán. Chevrolet and her musket are basically partners in crime. They're inseparable. No, básicos. She definitely knows her way around a firearm. Chevrolet uses her musket to fire vale, la habilidad elemental. elemental. Vale, como Mika, ¿no? Como Mika, ¿no? Podemos apuntar con la habilidad elemental. 
During her elemental burst, Chevras fires an explosive grenade with her la muscle, which will split Uf. into secondary explosive shells a upon ver. impact. Haha. Uf, impact. no brilla mucho la... <laughs> la Wait, I noticed that Chevras has bullet like La animación es un poquito en plan reroll, ¿no? That's right. Chevras obtains an overcharged ball when a nearby party member triggers the overloaded reaction. Holding Chevras's skill will consume the special ammo to unleash an even more powerful pyro attack that covers a larger AoE. This attack will also grant an attack. O sea, que cura a la persona que está en el campo luchando, o sea, tiene sinergia con Furina y tal. That's where the name overcharged ball comes from. Uh-huh. Furina Neubilet. She was reading a novel where the protagonist believed that names held a lot of power. If you give something a cool sounding name, then you've given yourself oh, an advantage. Aquí, for a shot, durate una after Chevros fights a shot, she continuously restores HP of your active character on the field. I should also mention what happens if Chevros is paired with all pyro and electro characters. Los que decís que no, todo bien en casa. One character of either type, then triggering the overloaded reaction will cause an opponent's pyro and electro resistances to decrease. Okay, so it seems like Chevros could really shine in an overload team comp, but I also did notice that Chevrus isn't solely limited to a musket. Mm -hmm. She also uses a pole arm in combat. <laughs> okay, honestly, if I were a criminal, I feel like I'd be pretty nervous if she. Lo de los sobrecargados no lo entiendo demasiado, tío. Most people who have something to hide. Sí que parece que va sobrecargados, pero no entiendo mucho. <laughs> el beneficio que da yendo sobrecargados la verdad trains so hard she has to be able to catch a wide variety of cunning criminals who try to evade her at all costs so when Chevrus is in your party stamina consumption from sprinting is decreased oh i love that these two new characters are great both of them would be great leads in our commercial i don't know it's so hard to choose <laughs> reduce resistencia spirit oh. electro i will make this even harder for you oh no we're about to take a look at what event wishes that travelers can look forward to in version 4.3 the candidate pool for the lead role of our commercial is about to get even bigger oh my gosh bueno <laughs> in the first half of version 4.3 travelers Ojo. can look forward to event wishes for navia and ayaka a new five-star claymore verdict Ostras, will guapo, also be featured no? in the weapon event wish. In the second half of version 4.3, we'll have returning o sea, event danza. wishes from the Raiden Shogun and Yoimiya. Yoimiya. During this time, ah, Shevrus will bien also separadas. receive a huge drop rate boost. Yay. Be sure to check them out if you're interested. That's awesome. Trap te dice, te dice, recibe a huge drop boost. Dice, tiene... ¿Cómo que...? ¡Eh! ¡Nuevos artefactos! Tío, va muy rápido, tío. Lo más interesante y dura dos segundos, cabrón. This seems like the perfect time for our first break. We've shared a ton no me dejan of information so far, yeah, and I bet travelers could use some time to digest it all. You're right. For <laughs> Definitely. Sure. Let's take a break while we take a look at the second group of redemption codes. The version 4.3 vale, bueno, special vale, program pues is venga, brought to you by Chiori Muy bonito Boutique, los artefactos. and we'll return shortly. Explicarme qué hacen, no, no? Eso, yo qué sé. Eso ya lo descubriremos. Eh, bueno, vale. Pues ok, gracias. Artefactos. Gracias. Vale, tenemos el código. Segundo código. Vamos a ponerlo también en la descripción, ¿vale? Yo voy a ponerlo aquí en la página esta. Y lo pondremos por Twitter y lo pondremos por todos los lados, ¿vale? Explicar los artefactos es lava, sí. Explicar los artefactos y despiden a tres personas. Eh, a ver, los banners. Shogun, bien. Chebre Chebreus con Shogun. Supongo que está bien. O sea, no, no me parece malo. Hubiera preferido que hubiera estado con Navia. Yo, personalmente, pero creo que está bien. Mucha gente puede tirar por Shogun. Así que yo creo que no es malo. ¿Vale? Además es Electro. Y tenés a Yoimilla, que también es Piro. Por lo cual tiene pa parece que tiene sentido jugar a Chebreus con Yoimilla, probablemente, o algo por el estilo. ¿No? Este es el evento principal. Vale. Do you have any ideas? Hmm. O sea, tiene bastante sentido que eh, Chebreus salga con Shogun y salga con Yoimiya. Yo creo que está guay. Eh, esto es un arma, ¿no? Claymore, sí, sí. Esos son los dupes del arma. Yes, I know. Travelers can also look forward to meeting Ayaka and Ayato in Fontaine. 
Chiori suggested that they should stop by, so here's Claymore the humilde para Navia, hey, pues sí, ¿no? Será, ¿no? For a word from our sponsor. Icon Chiori. Chiori Boutique is your one-stop shop for the latest and most influential fashion in Fontaine. <laughs> <laughs> That is right. Chiori is acquainted with the Kamisato siblings because she's also from Inazuma. She actually introduced Ayaka and Ayato to Xavier and recommended that they make the trip to Fontaine for the Fontanalia film. Pero entonces Ayato también viene a Fontaine? Will you tell us more about Fontaine? Ayato Fontaine is full canon, no? The Fontanalia Festival was established to commemorate the legendary Loch Nights. According to the myths, they went on a quest to search for the Oceanids Ayato and eventually Fontaine, welcomed eh? the Hydro Archon Agenda Cuidado. to Fontaine. Mm -hmm. It's one of the es most important festivals del classismo, in Fontaine. ¿no? Like what the Windbloom Festival is to Mondstadt and Lantern Rite is to Liyue. Ah, so exciting. Mm -hmm. <laughs> the Fontaine ¿Por qué Ayaka tiene una pistola aquí? Porque van a hacer una, una especie de obra de teatro o una obra de cine o algo así, se supone. Entonces pues hará un poquito el papel aquí de Spy Family o algo, ¿sabes? Well, we can see Farina working with Ayaka and the others here. So wait. Rosas y mosquetes. Bueno, el mosquete, sabéis, es un tipo de rifle, un tipo de arma, un, ¿vale? Y las rosas, pues son las waifus, gente. Que no tenéis comprensión, ¿eh? No tenéis comprensión. Rosas y mosquetes. Es como la bella rosa que pincha y es la waifu que te asesina. Es waifu... ¿Sabes? We know that several friends from Inazuma will be in Fontaine for the Fontanalia Film Festival, but travelers have so much more to be excited about. Travelers will also have the opportunity to participate in a variety of activity booths during the festival. Each one will have a different theme. Ooh. <laughs> ah, so cool. Referencia a Guns and Roses. Is the thousand pace pues, in prediction art desde luego se parece la idea, ¿no? In this activity, travelers will use the special security and What? surveillance patrol simulation device to practice targeting Ostras. and shooting opponents. Yep. <laughs> tú, tú. El juego es de los francotiradores zombies nazis, tú. ¿Cómo se llamaba? Trick shots, tricky lights. In this What? activity, travelers will use the studio's special lighting effects to film a fight scene. Take advantage of the buffs brought about by the special lighting effects to defeat the endless stream of opponents and a No, el zombie, no sé qué, ¿no? Era, o yo qué sé, no me acuerdo. Sniper, no, mola, eh, mola. <risa> vamos, vamos a snipear y lichuls, gente. God. Oh, for sure. But Evento de combate. Everyone is enjoying the fun and games. Eh, evento normal de combate, o sea, sin más. ¿Qué es esto? She needs some help with her demanding client. During the activity Extreme Drive, travelers will help her test What? out stabilization mecha balls. Look at how the traveler es chases normal? after those stabilization <laughs> mecha balls. Okay, I bet that contract employee can relate since she's being chased down by the client. <laughs> es, so es multiplayer. Es, es el juego de los tragabolas. De los. De los. De los tragabolas. Ese, de, ¿Os acordáis el juego de niños pequeños? Esos. De tragabolas. De los hipopótamos tragabolas. Es eso, es literalmente eso. Stabilization mecha ball. Travelers in co-op matches will have to find a way to herd as many sí. stabilization mecha balls into their target area as possible within the time limit. The more sí, mecha balls that end up in your area, the more points you'll earn. The fourth activity booth is called Into the Frame. In this activity, travelers will get to shoot their own scenes by experimenting with different camera positions es and narration techniques. Es esto, Whoa, cabrón. We get to make a movie. That's awesome. Por cien. Travelers might remember helping out Xavier with some filmmaking back in Inazuma, but this seems more professional. Wait, maybe this can be the inspiration for our commercial. Oh. Now that I think about it, a Fontanian man. Gente, no seáis mal pensados. Mira, tragabolas. Es esto. Can be a source of artistic inspiration. Joder. That must have also been true in Chiori's case. Since she opened Chioria's boutique in Fontaine. Ooh, that could be a strong theme for our commercial. Actually, Ayaka and Ayato aren't bueno, the only Inazumans traveling abroad. Evento de frames. Kuki Shinobu just arrived in Liyue. Ay, Kuki Shinobu también viene. Yeah, and y Arataki Ito. Along as the boss of the Arataki gang. Lucha de, de escarabajos otra vez. Only Kabuto with him. I think he plans to train. Sin más, está bien. No me desagrada. Wow. No me desagrada. <laughs> Lo otro era un evento de grabar eh, shorts para YouTube o de grabar eh, reels para Instagram. Me lo ha parecido a mí. Um, there was also a Beatle Battle event in version 3.4, right? 
Ido battles against a super powerful beetle battler. I believe his name was Grandmaster Hanakado. Mm. Yep. Grandmaster Hanakado made an impressive showing during the last beetle battle event. This time, he Navia made TikToker. the trip to Liyue with Ito. It seems like the two of them have met a mysterious new beetle battle master. Ooh. What? Who is it? Tell us. Pues un NPC. Ah no. Eh, será. Será Cino. No he visto leaks y te puedo decir que va a ser Cino, ¿no? Yo creo. Aside from meeting this mysterious new beetle battle master, travelers can also look forward to new ways to battle. While the movement and charge mechanics remain unchanged from the original event, travelers can now also instruct Onikabuto. Que han cambiado algunas mecánicas del evento original. And jet stream attacks. Make use of the movement, charge, and guard strategies to topple your opponent. Pero bueno, se ve bastante similar, eh, al otro que hicimos, la verdad. And you'll be ready to tackle the ultimate. Pero tienes un tienes un parry que devuelves la bola. Eso no estaba, ¿no? El parry ese que le devuelve la bola de energía. Forward to encountering an old friend in the Fontaine countryside. Oh no no no! Otra vez. That's right. Olman came to Fontaine and he brought his treasure map and treasure seeking Seely along with him. Otra vez. No quiero más. Yay! Our mini Seely friend is back. No. Travelers can help restore the Seely's vitality by absorbing energy from the locations that are marked on Olman's treasure map. In return, the Seely will guide us to the locations of buried. ¿Qué es eso? Un evento de, de, de buscar cofres random, que lo que te dan son monedas y las recompensas del evento. O sea, es, una, es un evento de estar ahí explorando, buscando cosas por el suelo con una brújula o una zona determinada, y al final compras los silis estos, eh, que ya tenemos casi todos en el inventario. A ver, si nunca habéis hecho este evento, pues para tener un acompañante de estos está bien, pero para el 97% de los jugadores que ya tenemos los silis estos y que ya es la cuarta vez que nos ponen en el evento, pues bueno, eso. Otra vez, ¿sabes? En plan, pues bueno, se hace pesado. La treasure no es la única cosa que encontrarás en el lugar de la Fontaine. Countryside. You might also come across a mysterious domain guarded by a unique swordmaster who searches for the meaning of battle. Los quiero todos. Eso se pueden comprar todos. Parecía que sí, no. Participate in combat challenges. Each challenge stage will contain two rounds. Travelers must select their party compositions before the challenge starts. Te dan un personaje para probar. One of your chosen characters must be used in both rounds, but no other character can be repeated. Ostras, otra vez lo de los personajes que no se pueden repetir. Ah, ahora os jodéis vosotros, los que os gustaban los Silis, eh, los que os gustaba el evento de Silis, este de combate que no podéis repetir personajes. Ah, ahora vosotros os jodéis, a mí esto me gusta porque los tengo todos. Joderos, eh. Ah. ¡Oh! ¡Vuelve el mejor personaje del juego! And if Lieben is around, then that must mean we'll have a chance to trade a bunch of items for primo gems again. Exciting! Siempre viene a salvar versiones el Liven, ¿eh? Siempre. Cuando parece que está todo perdido, ¡pum! Llega el Liven a salvar la versión. Uy. ¿Se ignora? Cabrón, está se ignora en el TCG y no en el puto Genshin. Es, tío, esta versión es para, para esta versión que quieren de mí, que me vaya. Que deje Genshin una temporada, ¿o qué? ¿Qué pasa? ¿Es, es una versión para hacerme daño, ¿o qué? Travelers can look forward to the addition of several new cards, including six new character cards, plus five new monster cards, such as Dvalin, Signora, and Ejdaha, will be obtainable from the corresponding tavern challenges. But that's not all. The Forge Realms Temper event will also be making a reappearance, and... Ah, pero no es Ignora jugable, es Ignora vos. Vale, vale, vale. There's TCG content to look forward to outside the game as well. The Genius Invocation TCG Asia Invitational will officially begin in January 2024. What? Mm -hmm. Mm -hmm. Travelers can look forward to some friends. Mira, evento de TCG competitivo de Asia Invitational para el Dodo Rexy. In the region. So cool. Be sure to follow the Astro Carnival X or Twitter account to stay up to date on... Poco se habla de que acaba de secuestrar un gato cazuja, ¿eh? Ahí os lo dejo. Oh my gosh, this is all so exciting. ¿Estás la Dunja Far? Well, hang on to that feeling, because we're taking a short break to look at the next group of redemption codes. We'll be back to sharing more exciting information about version 4.3 in just a moment. Yay! Bueno, código. Gente, eh, probablemente ahora nos darán la información que ya nos dieron con lo de la charla de desarrolladores, ¿vale? Cambios que vienen en la 4.3 mejorar un poquito el juego, ¿vale? 
Expropiar, putu. Ha ah, expropiado un gato. No lo sabía eso. Se aburrió de los sombreros. Ahora secuestra gatos. Increíble. Vale. A ver. Código puesto, lo dicho. Los tres códigos los voy a poner por Twitter. Los voy a poner debajo en la descripción vale, del vídeo. Los voy a poner en YouTube, en comunidad también, para que... Sabéis, tenéis 24 horas. Si no los pilláis en 24 horas, probablemente cuando vayáis a hacerlo al cabo de dos días ya no funcionen. Así que yo, si veis los códigos, os diría que os molestarais un segundito en poner los códigos antes de que expiren. ¿Vale? Es mi recomendación, que luego vienen los lloros de ¡Oh, no! Ya no funciona. 12 horas, dicen por aquí. Pues eso, espabilar. <risa> espabilar. Si son 12 horas, Welcome espabilar. Back, travelers. We've introduced a lot of content and we've gotten a ton of inspiration for our commercial. Honestly, our promotion is definitely shaping up. Totally. But before we reveal Muchas our gracias, idea, Kaneki. let's dive into the system optimizations that the project team has prepared for version 4.3. Okay. Optimizaciones. First, we have some artifact related optimizations to introduce. With an ever increasing amount of artifact sets to choose from, many travelers may have been hoping for a better and quicker way to filter and locate desired artifacts. After the version 4.3 update, travelers can check out artifact set recommendations for a given character to see what artifact sets active players have been choosing for that character recently. That's cool. Mm -hmm. In addition, an automatic mm -hmm. locking function has been added. Now, when filtering artifacts in your inventory, you can lock the artifacts that fit your filter specifications in batches. With the automatic locking function, newly acquired artifacts that fit your locking criteria will automatically be locked when added to your inventory. Oh, that's awesome. Travelers can have up to two preset auto lock plans for each artifact set. Travelers can choose their own or follow the recommended settings summarized for active player data. Since it may take some time to collect the necessary statistics, new artifact sets will not feature recommended bueno, locking settings. Todo esto, gente que están poniendo aquí, eh, lo comentamos en un vídeo que subí hablando de la charla de desarrolladores. Si queréis echarle un vistazo al vídeo donde lo hablamos todo, eh, pues obviamente punto por punto y viendo hasta qué punto estas cosas nos iban a funcionar. Yo creo que son buenos cambios, ¿eh? Creo que son buenos cambios. Creo que desde que ha salido Fontaine están cambiando cositas que llevábamos tiempo pidiendo y Parece que están espabilando un poco respecto a este tipo de cambios, este tipo de mejoras que nos van a ayudar a tener una mejor experiencia de juego, lo cual bien. The project team is always working hard to address your survey feedback. So, travelers should look forward to further artifact related optimizations in future version updates. Improvements to equipping artifacts and other artifact related optimizations are all in the works. In addition, the project team has made adjustments to provide smoother ascension and enhancement experiences for travelers. When you level up a character, enhance an artifact, or enhance a weapon, you no longer have to click so many pop-up windows. Oh, that's awesome! As a new mm -hmm. player using a few one and two star materials to level artifacts, the whole process might feel Bueno, todo esto como digo, va a ser bueno, es un cambio bueno, vamos a tener que hacer menos clics, eh, es algo que debería haber estado desde el principio, pero bueno, lo han puesto ahora. No entraré en más detalles sobre este tema, pero eh, sí que os digo que me parecen cambios a bien, ¿vale? Entonces, pues bueno, Oye, bien, a ver qué ponen. Cada versión están mejorando cositas. Si siguen este paso, pronto, eventualmente, tendremos mejoras que pedimos desde el día 1. Esto, por ejemplo, es como cuando haces un run de artefactos, vuelves a aparecer aquí, en la llave, no al principio, y tienes que correr hasta aquí y te gastas toda la estamina. Sé que es una tontería, pero es molesto. Y es tiempo que pierdes, por lo cual me parece algo bueno. <laughs> In addition, version 4.3 has made it easier to clear your quest backlog. Archon Quest Chapter 2 Act 4, In the Depths and Unexpected Reunion, takes place in the underground mines of the Chasm. In the past, travelers had to complete the world quests, Chasm Spelunkers and the Heavenly Nerf Stones before Ayelan, sí. being able to proceed to the Archon Nerf in direct, In this update, travelers no longer need to complete those two world quests. Mm. Aún quizá en realidad es buff a Yelan, porque ahora no necesitarás a Yelan para llegar hasta el, el dominio y podrás utilizar la habilidad de, de Yelan para hacer daño. Cuidado, ¿eh? Podría ser buff a Yelan. Sí. ¿eh? This will hopefully make it easier for travelers to quickly progress through our conquests. So cool. So that'll make it significantly easier for new or lapsed players to access the Archon Quest and claim those sweet, sweet intertwined fates as fast as possible. <laughs> <laughs> yes, definitely. For 
Bueno, básicamente esto es el tema de las misiones, que podemos ir a la siguiente parte de la misión en principio. Pues vuelven a mejorar... Bueno, esto, esto es lo que más me gusta. Fijaros, las expediciones ahora con un clic las pillamos y las volvemos a enviar. Eso sí que es cierto que era molesto. Cada día las expediciones una a una, quitarlas, volverlas a enviar, ¿sabes? O sea, no está nada mal. Esto es ahora en un clic, así que a mí... Bueno, y esto también, Clay mal. O sea, está bien, ¿sabes? One Click Expeditions, me gusta. Optimized Quest Flow es lo de ir a una misión y poder seguir la misión sin que esté bloqueada. No, no sé exactamente en detalles cuándo funcionará y cuándo no, pero está bien. Viene nuevo housing acuático. It looks like a cool underwater kingdom. It's just so pretty. I yeah. know. And they'll be even prettier once travelers have the chance to make them their own. I'm so excited to see. A ver, yo no soy muy de housing, pero esto está god, eh. Esto es, o sea, yo no soy muy de housing, gente, pero esto está god, eh. Tener un housing aquí en una burbuja de isla submarina me parece god, eh. O sea, esto, gente, cuidado. Es hermoso de cuidado, ¿eh? Genshin Impact Online Concert, Melodies of an Endless Journey, is coming soon. Un concierto aquí el día 22 de diciembre. Genshin's classic melodies in an entirely new way. Let's take a sneak peek at some of the amazing moments that this concert has in store. A ver. ¿Eh? Hostia, están en Celestia, cabrón. ¡Eh! Están en puto. Ce han llegado a Celestia los músicos antes que nosotros, tío. Mira el flautas. Los músicos son celestia. ¡Eh! Un slime de nube. Oh, muy bien. ¿Y el anime? <ríe> bueno. Y se acabó, ¿no? El 2023 Genshin Concert Wow, online concerts to look forward to. Yep. Further details will be announced across Genshin Impact's official social media accounts. So, be on the lookout for more information. At the end of version 4.3, travelers can also look forward to the release of the fourth Genshin Impact character OST album, Stellar Moments Volume 4. The album will feature vale, bueno, 26 la musiquita, el álbum de las canciones de Hoyo Mix, de las demos, de personajes y esas cosas. <risa> Genshin en Switch, bueno, ya, dejaré el copio, ¿eh? Genshin en PS3, sí, claro. Bueno, ¿ya está? Ok, well, that's all the new information we have to share about the update. 10 deseos, vete al Honka, ya anda. Eso significa que es hora para la versión 4.3 especial de la programa de llegar a un final. Aww. Aww. <laughs> But we haven't even come up with a plan for our Chiorio Boutique commercial. Actually, we've already finished shooting it. You're right. A ver, lo que más me interesa esta versión, sinceramente, eh, casi que son los artefactos, ¿eh? O sea, el, los personajes, ¿qué quieres que te diga? No me han molado mucho. Navia un poco. Navia me ha gustado un poco. O sea, Navia me mola el personaje, el outfit que lleva. El personaje me gusta, pero las habilidades y los movimientos y tal no me ha parecido muy increíble. Los cañonazos, bueno, está guay que duren bastante y tal, pero no me parece muy visualmente increíble, ¿no? Me, no sé, no me mola demasiado. Y la Chevrolet directamente es que no sé. Dispara un disparo con la habilidad básica, o sea, con la habilidad elemental, 
Y la ulti es que no tiene casi ni animación, ¿no? O sea, tira la ulti y salen cuatro bolitas ahí y fuera, ya está. Ostras, me parece bastante bastante pocho en tema de, 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 de animación, ¿no? La animación me parece mega increíble, ¿no? Ya sé que es un personaje de cuatro estrellas, tío, pero no sé. Me mola más la ulti de Aloy, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, veremos qué tal. Luego, si funcionan bien en el juego, si podemos encontrar equipos para jugar a, a las dos... A ver qué encontramos, a ver si son fuertes en el meta, a ver si son divertidas de jugar, al margen de visualmente las animaciones, ¿vale? ¿Y esto? ¿Y el traje de Arconte este que le han puesto? shang Xing Dui Museum por Genshin Impact. ¡Ostras! ¿Se viene skin de Zong Li? ¿Tú crees? No sé, está guapo, ¿eh? Estaba guapo, ¿eh? Esa skin tiene pinta de legendaria como la de Diluc, ¿eh? Si viene skin de Zongli legendaria, sabéis quién la va a comprar, ¿no? <risa> bueno, eh, a ver, eh, la versión, mmm, sinceramente, bueno, es una versión un poquito, pues, de, 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 de echar el tiempo hasta que llegue la siguiente, que es la del Rito de la Linterna, que seguro que será GOT. Pero esta versión, pues bueno... El evento principal no me desagrada. Luego veremos qué tal la historia, veremos qué tal lo que nos presentan, las cinemáticas y toda la historia. Pero los eventillos no me desagradaban del todo. Luego hay como dos o tres eventos de combate. Está el de está el de Sniper, de francotirador también, que me, me ha parecido guay. El de los escarabajos, a mí particularmente me gusta el de los escarabajos. A mí, a mí me gusta. No me parece tampoco increíble porque no deja de ser... Eh, un refrito del evento, ¿no? No deja de ser, pues, reciclaje de evento, pero a mí me gusta, pues me parece entretenido. Luego tenemos el modo ese de los, de los cocodrilo tragabolas o como sea, que me ha parecido curioso, multijugador, no sé hasta qué punto será bueno o no, pero bueno, mejor que perseguir globos, yo creo que sí, ¿no? Eh, luego el evento ese de grabar como shorts. El evento de, de que es como de grabar ahí como anuncios o algo, ¿sabes? De, de Navia, que no sé qué tal estará. Es el típico evento que quizá está guapo, ¿eh? O sea, no... Yo creo que de eventos la versión no va mal del todo. El único que sí que no me gusta mucho es el de los, el de los silis esos. El de los silis no me gusta. Porque primero que ya es la cuarta vez que nos ponen ese evento. ¿Vale? Estoy cansado de ese evento. No me parece tampoco un evento súper divertido ni nada. Es un evento que es de ves aquí, ves allí, ves aquí, ves allí, ves aquí, busca esto, date una vuelta por esta zona, encuentra el tesoro, que el tesoro lo único que hay son monedas del evento para comprar las cosas. Que me hace como un poco pesado, ¿vale? Se me hace un poco como explorar, pero mal, ¿sabes? O sea, no me mola, no me mola. Eh... Se vienen bajas ventas, dicen por aquí. No me extrañaría. Primero porque Navia es geo. Lo bueno es que no va al permanente, que mucha gente tenía miedo con eso. Pero el hecho de que sea geo a mucha gente le tira para atrás, a muchísima. A mí no, ya sabéis, yo soy geo addict. Soy geo enjoyer, ¿eh? Yo, o sea que a mí que sea geo me la trae el pairo. Probablemente juegue con, con ella y con Furina, muy probablemente. Y no me extrañaría que también con Bennett o algo así, buscando el daño de Navia a, a tope. Y luego, pues quizá pondríamos un personaje como... Podría ser perfectamente eh, Zong Li, o podría ser Albedo, pero yo supongo que Zong Li para bajar resistencia, ¿no? Quizá, algo así. Además, el... No sé, ya veríamos, ya veríamos. Pero doble geo me parece interesante. Podríamos ir con Gorou también para potenciar, ¿sabes? Puede ser una buena idea. Consonancia geo, sí, 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 puede estar bien. Bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. Ya lo veremos con quién jugar en Avia. Pero me parece interesante que saquen un personaje geo que tenga sentido jugarla sin ir full geo, ¿vale? No me parece malo, no me parece mala la idea, me parece divertido. Habrá que ver si está fuerte o no está fuerte. Sí que es cierto que no me parece que tenga un gameplay demasiado increíble, ni me parece que tenga una, unas habilidades visualmente atractivas o llamativas o épicas o... ¿Sabes? Ni nada por el estilo. No me parece que destaque mucho, la verdad. Y la Chebreus, pese a que me gusta... O sea, creo que tengo sentimientos encontrados. Porque Chebreus y Navia, ambas, me encanta su diseño de personaje, ¿no? Me parecen muy buenos personajes. Pero lamentablemente, 
sus habilidades y su gameplay no me parecen demasiado guays, ¿sabes? No sé, no me, no me llaman mucho la atención, no voy a mentir. Obviamente esto es mi opinión, a ti te puede gustar. A mí me ha parecido como muy soso, muy, muy, muy básico, no muy en plan, bro. No sé. Quizás porque llevamos un nivel de personajes que hacen cosas chulas, ¿sabes? Tenemos al Neubilet, tenemos a Furina, que tienen animaciones divertidas, que tienen cosas únicas, que tienen cosas épicas y que al final pues son bastante potentes. Eh, y quizá ahora se me queda un poco corto esto, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Eh, y luego eh, los artefactos no sé qué hacen, no sé. Nos han salido los artefactos, las fotos, los nombres y ya. No hemos visto, no hemos visto qué van a hacer. Pues obviamente la gente que, que sabe de leaks sabe lo que hacen. Yo no, ni quiero. Ya me esperaré a que salga la información oficial y con eso pues ya haré vídeo sobre los artefactos y veremos qué es lo que hacen. Pero bueno. Entonces, la versión tiene literalmente lo que habéis visto. Eventos, Navia, Chebreus, luego los artefactos y ya está, ¿no? El TCG, el TCG sí que ponen cosas, pero bueno, el TCG y el housing, ¿no? TCG, mejoras o nuevos modos de TCG o nuevas cosas de TCG y el, el housing que tiene el modo este acuático. A ver, el... Siendo objetivo, aunque a mí no me guste el housing o yo no utilice mucho el housing, creo que el housing este debajo del agua me parece piquísimo, ¿no? O sea, me parece súper, súper, súper bonito, ¿eh? O sea, aunque a mí no... Yo no utilice el housing más que para plantar cosas y pillar las recompensas semanales, me parece, me parece que es súper bonito. Para la gente que le gusta el housing y hace vida en el housing y le gusta toquetear cosas y hacer escenarios en el housing, creo que es súper bonito. Al final, la gente que le gusta el housing suele ser gente que le gusta pues precisamente la belleza, los paisajes, los sitios, no de no solo las estructuras, no solo la gestión de estructuras y de sitios, sino que a mí le gusta pues eso, no la belleza. Y creo que estas islas debajo del agua, estas burbujas debajo del agua, me parecen increíbles. Las optimizaciones me parecen buenas, las que vienen en esta versión. Pues creo que es lo mejor, ¿no? De la versión, esas pequeñas optimizaciones, esas mejoras en el TCG para quien le guste, esas mejoras en el housing para quien le guste. Yo creo que es lo mejor. Y aparte de eso, pues creo que es una versión con eventos que no es tan mal. Creo que no es tan mal estos eventos, ¿vale? Están mejor estos eventos que probablemente los de otras versiones. Eh, pero en cuanto a contenido, va a estar seco el asunto. Yo os aviso, todos aquellos que ya tenéis el 100% de todo hecho... ¿Vale? Todos aquellos que tenéis el 100% del mapa explorado, todas las misiones hechas, etcétera, etcétera. Esta versión va a ser versión de entrar, diaria, resina, evento de turno y fuera. No hay, no hay más. No hay más. Yo no soy así. Yo me he dejado el 50% de los mapas de la última versión por, por hacer. Me he dejado las misiones de mundo por hacer. Y tengo, creo que, alguna misión legendaria por hacer, no, las tengo todas hechas, creo. bueno, me falta la de Alacén y la de alguien más, pero en fin, de las de, de Neubilet y de Furina y de Grozesley están hechas y de, de Linney también están hechas, entonces tengo, yo tengo contenido para hacer aparte de obviamente los eventos, las diarias la resina, ¿vale? tengo contenido para hacer, tengo interés en saber cuáles serán los artefactos, qué es lo que, lo que harán, si servirán, si no servirán y sí que es cierto que tengo interés por ver a los personajes. A ver, pese a que no me parecen increíblemente visualmente épicos ni nada por el estilo, sí que es cierto que su mecánica de gameplay, ¿vale? O sea, la forma en la que vamos a hacer equipos con ellos, me parece interesante. Creo que probar cosas con la Chevreus esta puede estar interesante porque eso de sobrecargados y que es medio healer y tal, parece interesante. No sé qué equipos pueden salir de esta mezcla. Me parece curioso y pueden salir equipos quizá curiosos, no, no sé porque a mí no me gusta mucho jugar a sobrecargados eso de que hagas sobrecargados y los enemigos se vayan volando a la otra punta y que tengas que perseguirlos a mí no me gusta pero probaremos a ver qué pasa, ¿vale? probaremos, y luego Navia, un geo que vamos a jugar sin necesidad de jugarlo con otro geo, quizás solo con uno, pues quizás salen cosas interesantes, si pega mucho puede estar interesante Puede ser que vayamos a por su arma. Me gusta mucho su arma. ¿Habéis visto? Su arma era una hacha increíble. ¿eh? No sé qué tan buena será esa arma. Y los banners... Es que, tío, me ha molestado un poco de este stream que iba muy rápido la parte que más me interesaba, ¿no? La parte de banners ha durado como tres segundos, los artefactos como dos, y es como que me he quedado un poquito con las ganas, ¿no? O sea, no... No he entendido muy bien el por qué, ¿sabes? Pero... 
No está subido esto como vídeo ni nada, ¿no? Estará el de YouTube, supongo. Pero bueno. Eh, a ver si sí, el stream saldrá ahora, ¿vale? Y podremos, pues, podremos verlo aquí y tal. Eh, nada, gente, yo espero que os haya gustado. Eh, like si así ha sido. Suscribiros para más y nos vemos en el próximo vídeo. Sed felices.